విజయవాడ హోటల్ ఐలాపురంలో రాజకీయ పక్షాల సమావేశం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండానే ముగిసింది విభజన హామీల అమలు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై వారంతా చర్చించారు జనసేన తరపున పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు దాదాపు మూడు గంటల పాటు సమావేశం జరిగింది రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయంపై అంతా కలిసి పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి పోరాటం చేయకుంటే భవిష్యత్తు తరాలు దెబ్బతింటాయన్నారు అఖిల పక్ష సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు జనసేన మద్దతిస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు ఇక రాజకీయ పక్షాల సమావేశంపై మరింత సమాచారం అందించేందుకు విజయవాడ బ్యూరో చీఫ్ రోదం శ్రీనివాస్ ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు శ్రీనివాస్ ఎలాంటి డెసిషన్స్ కూడా ఈ సమావేశం ద్వారా తీసుకోలేదు అని తెలుస్తుంది సో టోటల్ గా ఈ సమావేశం యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి లక్ష్మి ఇందాక ప్రెస్ మీట్ లోనే చెప్పాడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఈ సమావేశం ఎలాంటి తీర్మానాలు చేయడానికి కానీ ఎలాంటి కార్యాచరణ ప్రకటించడానికి కానీ ఉద్దేశించింది కాదు కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలను విభజించేటప్పుడు ఆ రాష్ట్ర విభజన అనేది ఒక రాజ్యాంగ బద్ధంగా జరగలేదు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని అన్ని పార్టీలు గుర్తుంచుకోవాలి రేపొద్దున కేంద్రంలో ఏ పార్టీ వచ్చినప్పటికీ ఏదో కాంగ్రెస్ వచ్చినా బీజేపీ వచ్చినా ఏ కూటమి వచ్చినా ఆ దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో అన్ని పార్టీలు ఏకతాటిపై నిలబడాలనే విషయాన్ని అన్ని పార్టీలకు గుర్తు చేయడంలో భాగంగా ఉద్దేశించి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన ఇందాక స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ప్రెస్ మీట్ లో అయితే ఈ రోజు ఈ పార్టీ సమావేశానికి రెండు పార్టీలు హాజరు కాలేదు ఒకటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు సిపిఎం పార్టీ ఈ రెండు పార్టీలు ఎందుకు హాజరు కాలేదనే దానికి కూడా ఆయన ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ప్రెస్ మీట్ లో ఆ పార్టీల నుంచి వచ్చిన స్పందన ఆయనే స్వయంగా తెలియజేయడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్ని రోజులు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి కాపురం చేసిందో ఆ పార్టీ ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ అబద్దాలు చెప్తే మేము వాళ్ళతో వేదిక పంచుకొని ఆ అబద్దాలను వినడానికి సిద్ధంగా లేము కాబట్టి ఈ సమావేశాన్ని బహిష్కరిస్తున్నామని జగన్ పార్టీ నుంచి సమాచారం వచ్చినట్లు ఏదైతే బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో బీజేపీ పార్టీ ఏదైతే మోసపూరిత విధానాలు అవలంబిస్తుందో అలాంటి పార్టీ కూడా మీరు చర్చకు ఆహ్వానించారు కాబట్టి బీజేపీతో వేదిక పంచుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా లేమని చెప్పి సిపిఎం నాయకులు పెన్మల్లి మధు లేఖ రాసి ఆయన సమాచారం ఇచ్చినట్లు కూడా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ చెప్పారు ఎస్ శ్రీనివాస్ సో ఇప్పుడు టోటల్ గా ఈ సమావేశం యొక్క సారాంశం ఏంటి అంటే ఎలాంటి వైఖరి ప్రదర్శించబోతుంది తదుపరి అంటే ఈ సమావేశాన్ని నిజంగా ఒక రకమైన వేడిని క్రియేట్ చేసిందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే రేపు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో కూడా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన విభజన హామీల సాధన డిమాండ్ లో పైన కూడా రేపు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వయంగా అఖిల పక్ష సమావేశం కు ఆహ్వానించడం జరిగింది దాంతకు ముందు ఒక రోజు ముందు ఉండవల్లి సమావేశం దానికి కొంచెం వార్మప్ లాంటిది అని కూడా అనుకో అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇప్పుడు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే తరుణం ఈ బడ్జెట్ పెట్టే ప్రవేశపెట్టే తరుణంలో రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఏ ప్రత్యేక హోదా కావచ్చు అదేవిధంగా నిధులకు సంబంధించి కావచ్చు రాష్ట్రంలో రాజకీయ పార్టీల మధ్య ఒక చర్చ జరిగితే దీని ఇంపాక్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్ లో ఎంతో కొంత రిఫ్లెక్ట్ కావచ్చు అనే వ్యూహం దీని వెనక మనకు కనిపిస్తోంది స్పష్టంగా అయితే ఉండవల్లి పెట్టిన సమావేశం వ్యూహం మాత్రం రాజకీయ పార్టీలన్నింటినీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు విషయంలో ఏకతాటిపై తెచ్చేదైతే చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో రేపు సచివాలయంలో జరగబోయే ఈ సమావేశం మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ముందు జరుగుతుంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరోసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క డిమాండ్ తెలుగు వారికి ఇచ్చినటువంటి విభజన చట్టంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలను మరోసారి గుర్తు చేయడం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ లో ఈసారైనా కొంచెం నిధులు ఎక్కువగా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఒక ఆశావహ దృక్పథం పెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది